አብረን የጌታን ቃል እንከፈላለን ከዛ በፊት ግን ትንሽ ናገልጋዎች የምትሆን አንድ ትል ሁለት ነጥብ እናገርና ወደ አንደኛው መልእክት ይሄዳልና አምልኮ ዘማሪዎች ዮኒም ሌሎቹ የሚያምልኮ ዘማሪዎች ሁላችንም በጣም ጥሩ አገልግሎት እንዳገለገሉ አይታችሁዋል ሁላችሁ ግን እንደው አማታሰብ ያምናገረው ምን መስተናችሁ አንድ ጊዜ አንድ ሰባኪ ነበር ወነተኛ ታሪክ ነው መነግራችሁ እና በጣም በቃ ሲሰብክ ህዝቡን ያፈዛል ከዛ ግን ልክ ልክ እሱ በሚሰብክበት ጊዜ አንድ ታሮጊት ብድግ ብለው ተነስተው ይወጣል ሁሉ ጊዜ ልክ እሱ መድረክ ሲይዝ አሮጊቷ ከኋላ ይነስቱና ተነስተው ይወጣል አንድ ሶስት ራት ቀናጃቸው ህዝቡ ሁሉ ጸጥ ብሎ መደምጠው ሰባኪ ጎበዝ ሰባኪ እንዴት እንዴት ቢንቁይ ነው እንዴት ሲይዩ ብሎ ለራሱ ጠየቀ ከዛ አንድ ቀን መናደረገ መስተላቹ እኔን ትዩ አነግራለሁ ብሎ ቢሮ ይቀጥራቸዋል ሴትዮም ይመጡና እሺ ይመጣለው ከፈለገኝ ይመጣለው ይሉታል ከዛ በኋላ በተቀጠረበት አንድ ቀን በፊት ጌታ በራይ ይነገራል በራይ በራይ ምን ይመለከታል መሰለቹ ፑልፒት አለ ልክ እንደ ቆንኩበት እንደዚህ አይነት ፑልፒት አለ ልክ ፑልፒት ከዛ እሱ ቆሞ ልክ እንደኔው ካራባ ታድርጓል ቆሞ ካራባ ታድርጎ ምን ብሎ ይዘለለ ሲያስተመር ይያል ከፑልፒቱ በታች የሚደንቅ ነገር ሆነ የሚያሳየው ጌታ ከፑልፒቱ በታች አሮጊዋ ፑልፒቱን ተሸክሞ ጌታ በራይ ያሳየዋል ደነገጠ ለገስጻቸው ነበር ሲት ይወለ ምን እንደሆነ መጥቶ በኔ ሰብከት እኔ በመሰብክበት ጊዜ ብሎ ሊገስጽ ፈልጎ ጌታ ግን እንደ ያሳየዋል ከዛ ሲት ይወ ቢሮ መጥቶ ቢሮ መጥቶና ያ ሁሉ ቁጣ በርዶ እኔ ክስሰብክ ምን ያደርጋሉ ብሎ ጠየቀቸው እኔ ሳንተ ስትሰብ ሁሉ ጊዜ እታች አንድ ትንሽ ፍላልጅ እስክትጨርስ ትጸልያ ያለው ዘገብታቸው ለላቸው የፈለኩት እዚ ብዙ አምልኮ አሉ ያለው ሰብካሎ እዚ የጦራቸው ሰብካሎ እነሱ ደግሞ የሚያስደንቅ አምልኮ ያደርጋሉ ግን ቢሃይንድ ብዙን ይጸልያል እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ በጣም ይማቹ ክርስቶስ ኢየሱስ ራስዋል ስለዚህ የኛ እዚ መጣት የኛ እንደ ማድረክ ለኛ ክብር የሚያመጣ ከሆነ ምን ይባላል መሰላቹ ድራማ አሰርተን ነው ምኖር እኔ ድራማ ከመስራት ጌታ ይጠብቀን ነው ምን ነው ሁላችን ምክንያቱም ዋናው ነገር ምን እንደው ክርስቶስን ማሰኘት ስለዚህ ክርስቶስን ባገልጋዮቹ ስለየም እንደገናም ደግሞ በድብቅ የምትጸልዩ ብዙ ወገኖች ስላላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እና ሁሉ ጊዜ እኔ ደስ ይለኛል አሁን እዚህ ሶስት መሳሪያ አይዘው የተቀየ ቆሙተን በማያቸው ጊዜ እዛ ኋላ ደግሞ ድራሙን ሲመታ በማያው ጊዜ ደስ ይለኛል አንድ ደግሞ ለጫመርላችሁ እኔ ከ30 አመት በፊት ኳየር ነበር መቼስ መቆንን ኳየር ነበር ሲባል ሰው ይደነገጣል ሰው ጥሏል ሄደም እንዴ ይሉኛል አንዳንዶቹ ገና ይገርማ 10 አመት ዘመር ያለ እዛ ጊዜ እና 10 አመት በዘመርኩ አስራት በዘመርኩበት ወቅት ያኔ በጣም ስትሪክት የሆነ ዘመን ነበር ያው ኳይሮች በአልባሊ ቦታ የምንገኝበት ዘመን አልነበረም በነግራቾ በዛ 10 አመት ውስጥ የኳይር መሪ መሆኛ አሳለፈው አንድ ነገር ልንገራቾ ኳይሮች በዛ ጊዜ በመነሰለፈበት ጊዜ በሰነ ስርዓቱ ካልሄደን አንዘምረም በሚቀጥለው ሁድቃል ስለዚህ የኳይሮ ጊታር ያኔ ደሞ ጊታር ብቻ ለዛው ቦክስ ጊታር ነው ያቺኔ ቦክስ ጊታር ጠረ ጠረ ጠር ያመስጀመረን ሰውዬ ሳይት ምንም ሳይነግረን ምን ሳይለን ሶደረ ሄዶ ተገኘ ሶደረ ሄዶ ሲገኝ ከዛ ሲመለስ ሶደረ ሄዶ እንደመጣ ደሞ ራሱ ቆኖ ሚነግረን ራሱ ሲነግረን እኔ እንት የኳይሩ መሪ ነበር ኩበር እንግዲህ ሁዳ ዘመረም ማልኩት ሁዳ ዘመረም ካልኩት በኋላ ጨንቀ ማን ያስገባናል ጣጣ ጣጣ አድርጎ ማን ያስገባናል ይላል ከዛ ምንም ጫንቀኝ ግን የግድ መሆን ስለለበት እሱ ማይዘምርም መጣ ነው የሚደንቀው ነገር ይገርማቸዋል የሚደንቀው ነገር ኳየሩ የእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ሐ ኳየር ነው የእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ሐ ኳየር እስከዛሬ ድረስ እንደዛ ዘምሮ ያውቅም ይላሉ ይገርማቸዋል ለምን መሰላችሁ ምን ተማመነው በመስገባን ከሆነ ዋጋ የለውም እግዚአብሔር ነው የሚሰራው ለላችሁ ነው የዛግላ ያለ ያለ ቦክስ ጊታራ ወጣን ግን የሚያስደንቅ 
የሚያስደን አገልግሎት ነበር ይላችሁ ነው ስለዚህ በቆሙት ሰዎች አይደለም እንብ ይብጥሉና በትይዱ ራሳችሁን ነው ምዱት እናው እና ሀፒ ነው ተደርደው ሲወጡ ደስ ነው የሚለኝ ገና ሀፒ ሌሎችን ባላይ ግን ማን ነው የሚቆደው ራሳቸው ናቸው ይቆዱ ጌታ እንደሆነ ወዲያው ይተካል ምንም እኮ ማቀጠው ነገር እኮ የለም ጌታ ጌታ እንደሆነ ሁላችንም ዝም ብንል መላእክቶች ስለቱ ከና ሊት ያመሰግኑታል ይላል እኮ በሚያስደንቁ ኔታ በደግ ይሉ ሲወጡ ሲነሱ ምን ሲሉ ታይቶ በማያው ቀደም በይደይቃው በየሰዓቱ መላእክቶች ያመሽኩት ስለዚህ ወገኖች ራሳችን ወጣ ማድረግ አለብን ለላችሁ ስለዚህ በዛ መንፈስ ነው እንድታዳምጡ መፈልገው መኮንን ጎስ አስተማሪ ስለሆነ አይደለም ይገርማቸዋል እኔ አስተማሪ የማይደለው ሳባክ የማይደለው እኔ ማደርጋት አንድ ትንሽ ነገር እናት ማደርጋት ወንድሞቼ ሁሉ ምናገረው ነገር ነው ያቄ ማደርጋት ትንሽ ነገር ምንድነት መጻፍ ቅዱስ አነበለው ለኔ የገባችኝን መጥቼ ለእናንተ አስተራለሁ የድሮ ሸ የድሮ ክርስቲያኖች ምን ይላሉ ቃል ማካፈል ነው ምሉት እና መጥቼ ቃል ነው ማካፈላችሁ እንጂ እኔ ካለኝ አስተማሪ ስለሆን ቆይ ለም ምን ስለሆን እኔ ራሴ እንቢብል ጌታ ሌላ ያመጣል ስለዚህ ሁሉ ለጌታ ከበድ ነው ስለ ኮንፈረንሳችን አይታችኋል በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነበር ከዛ ጋር አብረን እናገናኘዋለን ዛሬም እንደገና ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጥ ተመርት አለ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ14 እስከ 16 ያንን መስረታዊውን ተመርተም ካሱ ምን ነካለን ጥቂት ጥቂት ብቻ ነካክተን 45 ደቂቃ አለ ለመቆየት ተሞክራለሁ ስለዚህ መጀመሪያ ማነብላችሁ ጥቅስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ14 እስከ 16 ያለው ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ14 እስከ 16 በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ 3 ወር የምናጠናው መስራታዊው ጥቅሳችን ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ እየተደረደረ ነው ምን እንነሳው ወደ አንተ ቶሎ ለመምጣት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ14 እስከ 16 በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነብላችሁ ወደ አንተ ቶሎ ለመምጣት ተስፋ ባድርግም ይሄን ተዕዛዝ ፍላለሁ ይሄንን መመጽፈልህ በዘገይ እንኳን ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት እንዴት መኖር እንዳለባቸው እንድታውቁ ነው ቤቱም የህያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይህውም የኡነት አምድና መሰር ነው የኡነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይለና በአዲስ ትርጉም ላይ እንደ ግጥም ነው የተጻፈው በድሮ ትርጉም ላይ ተከታተሎ ነው የሚጻፈው እንደ ግጥም ይጽፈዋል ዛሬ ያችን ግጥም የተጻፈው ነው አብረን መናየው እሷም ምንድነው ስድስት ነገሮች ነው የሚጽፈው የመጀመሪያው ነገር በስጋ የተገለጠ ይላል ሚስጥሩ የኡነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ሚስጥሩ ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይልና አንደኛው በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ሁለተኛው በመላእክት ታየ ሶስተኛው በአዛብ ዘንድ ተሰበከ አራተኛው በአለም ባሉ ታመነ አምስተኛው ስድስተኛው በክብር አረጋ እነዚህን ስድስት ክፍሎች እናይና ቀጥለን ደግሞ ማጠቃለያችን ቆላሳይ ምዕራፍ 3 ይላል ስለዚህ እነዚህን ስድስት ክፍሎች ነው ምን መለከተው ይሄንን ስድስት ክፍሎች እኔ ቁጭ ብዬ ሳጠና እና በቃ ቀለል ለማድረግ መከርኩና አይ ይሄ ለክርስቶስ ነው የተነገረው ብዬ ማጥናት ጀመርኩኝ ሳስበው በስጋ ተገለጸ በስጋ ሲገለጽ ክርስቶስ በ በኢሳይያስ ውስጥ በኢሳይያስ 9 እስከ 6 እስከ 7 እንደ ተጻፈው ተጻን ተወልድልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ይሆናል ስሙም ድንቅ መከራ ሃያል አናት የዘላለም አባት የሰላም ለኡል ይባላል የሚለው ኢሳይያስ ላይ ተጻፈ ሚስጥርነቱ የለም አሁን በምን ተጸደቀ ስትሉ በክርስቶስ በምን ፈጽ እንደጸደቀ አሁንም ምንም ሚስጥርነት የለው እሱ አምላክ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው እሱ በመንፈስ መጽደቁ ምንም ጥርጥር የለው በላክ ታየ ክርስቶስ መላእክቱን ሁሉ ይከፈጥሩት ውስጥ ነው መላእክቶች ሁሉ ግዜ ይውታል ይሄም ምንም ምስጥርነት የለው ባዛም ዘንድ ተሰበከ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ስለ ክርስቶስ በፊል ለፊት ይያዩ ይሰብኩ ነበር ክርስቶስን ካዲስ ኪዳን በኋላ ደግሞ የክርስቶስ ራሱ በመንፈስ ከኛ ጋር በመሆን ለአዛብ እየተሰበከ እስከዛሬ ድረስ እየተሰበከ ነው ማርክሲዝም ለኔኒዝም ሲወድ ሌላ ትልልቅ ፍልስፍናዎች ይመጡ ሲነሱ ሲወድቁ ህዝብ አይነ ላፈር ሲላቸው የተለያዩ ፍልስፍናዎችን ግን የጌትን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ግን እስከዛሬ ማንንም አይነ ላፈር ያለው የለም እስከዛሬ ድረስ ይሄ ለሐዛብ እስከዛሬ ድረስ ይሰበከ ማ ክርስቶስ አሁንም ይስራነት የለውም ይሄ በአለም ሁሉ ተመነ በአለም ላይ የሚገርማቹ ክርስቶስን ሳያምን ለፈ ጀነሬሽን የለም በጣም የሚደንቅ ነገር እኮ ነው ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ዳ በዚህ ጀነሬሽን ምንም ክርስቶስ ኢየሱስን የማያውቀ ጀነሬሽን 
ብለን ብለን ያለፈንበት ጀነሬሽን የለም እያንዳንዱ ጀነሬሽን ክርስቶስን የሚያውቁ ሰዎች እየተተኩበት እየተተኩበት የሚመጡ ነው በአለም የታመነ ነው ክርስቶስ ከዛ ደግሞ በክብር አርጓል በክብር ያረጋ ነው ስለዚህ ቁጭ በየታይ ይሄ ነገር ለክርስቶስ ሊሆን አይደለም ይሄ ነገር መሆን ያለበት እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰን ማንበብ ጀመርኩ ለካቶ ዳላስ ትጤዱ እንዲላል ቤቱም የሄያው የእግዚአብሔር ቤት ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ይሄው ያውን ጣምድና መስራት ኡነቱ ማን ነው ክርስቶስ የአምዱ ማን ነው ክርስቶስ መሰረቱ ማን ነው ክርስቶስ የኡነ ጣምድና መሰረት ቤተ ክርስቲያን ይልና የኡነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይህ ሚስጥር ለቤተ ክርስቲያን እንደሆነ ይነገራል ከዛ ወደ ኤፌሶን ሄደን ብንመለከት ይሄንን ሚስጥር ይነገራል ሚስጥሩ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቀደም ይገለጥኩላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ መገለጹ ነው ሚስጥሩ የሚደንቅኮ ሚስጥር ነው እንዲላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ነገር ግን ይህ እጅክ ታላቅ ኃይል ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ ለመሆኑ ለማታየት ይህ የከበረ ነገር በሸክላቃ ውስጥ አለ የከበረው ኢየሱስ ታላቁ ኢየሱስ ሸክላ በሆነው በመኮንን ውስጥ ያ ታላቅ ክርስቶስ ኢየሱስ ይህንን ሁሉ ዓለም የፈጠረ ክርስቶስ ኢየሱስ መልአክቶችን እንደ መንጋ በፈለገው አጥጫ የሚያስተማራ ክርስቶስ ኢየሱስ የማይታችሁ ከመጨረሱ ያለውን ፕላኔት ይፈጠረ ክርስቶስ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ አለ ሚስጥሩ ይሄ ነው ታላቹ በዚህ ሚስጥር ግሞ ተመለሰን ስድስቱን እንመለከታለን አሁን ያንን ነገር ነው ማታስባችሁ ስድስቱን ክርስቶስ ኢየሱስ ያ ሚስጥር ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ መገለጡን ያስበን እንመረከታለን አሁን ስለዚህ ለማን ነው የሚነገረው ይሄ ለኛ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላለን በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላለን ይሄ ስድስቱ ቃል የክርስቶስን ሳይሆን በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላለን ለኛ ነው የሚነገረው ስለዚህችን ስድስት ነገሮች ስትመለከቱ እራሳችሁን ያስገባኝ እንድታዩ ፈልጋለሁ መጀመሪያ በስጋ ተገለጠ ዛሬ በስጋ ያልተገለጠ መቼስ በስጋ ስለተገለጠ ነው ሁላችንም ወንበር ይዘን ቁጭ 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 ያለው በስጋ ባንገለጥ ኖሮ የለንም ነበር ማለት ነው አይደለም ከተወለድንባት ቀን ጀምሮ በስጋ ተገለጠ ልክ ክርስቶስ ኢየሱስ በጋ እንደ ተገለጠ በድንግል ማርያም እንደ ተወለደ እኛም እያንዳንዳችን ተወልደ ነው ከተወለድን በኋላ እያንዳንዳችን በስጋ ተገለጠናል በስጋ መገጠም ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ሄደን 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 እዚህ ይደርሳል በስጋ መገለጥ ምን ማክራካሪ ነገር የለውም ሁላችንም በስጋ ተገለጠን አሁን ወደ ሁለተኛው ስንጓዝ ነው እንግዲህ ደረጃው እኔ እግዚአብሔር ቃል ያስደንቀኛል ይገርማቸዋል ደረጃው ሲኳንስ እንኳን የሚያስደንቅ ከስጋ ከመገለጥ በኋላ የሚመጣው ነገር ምንድነው በመንፈስ መጽደቅ ነው የሚመጣው በመንፈስ መጽደቅ በመንፈስ መጽደቅ ሮሜ ምዕራፍ 3 26 ላይ እንዲናገራል ሮሜ ምዕራፍ 3 26 ባሁን ዘመን ይህን ያደረገው ጽድቁም የሆም እርሱ ራሱ ጻድቅ ሆኖ ማራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቅ ሆኖ በኢየሱስ የሚያምነውን የሚያጽድቅ መሆኑን ለማሳየት ነው ማን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቅ ሆኖ እኛን ደግሞ ምን ያደርገናል ያጽድቀናል በኢየሱስ ክርስቶስ የምንነውን እኛን ያጽድቀናል ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕ ምን ማለት ነው በመንፈስ መጽደቅ ማለት ነው ሁለተኛው ስቴፕ በስጋ ተገልጠን በስጋ ተገልጠን ከዛ በኋላ ወደ መንፈስ መጽደቅ ካልመጣን አለቀለ በስጋ እንደ ተገለጸን ዝም ብንል ቀጥታ ይተጓዝን ወዲት ነው ምን ሄደው ወደ ሲኦል ነው ምን ሄደው አጥታ ለመሆኑ ወደ ሲኦል ለመግባት ምን ማድረግ ያስፈልጋል ብላችሁ በትጠይቁ በቃ በስጋ እንደ ተገለጸችሁ ኑሩ ነው መልሱ በስጋ እንደ ተገለጸችሁ እንጂው ከኖራችሁ ቀጥታ ሄዳችሁ ሲኦል ጥልቅ ትላላችሁ በስጋ ከተገለጸን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው በመንፈስ መስደቀ በፈስ መስደቀ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ቀን እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን ወንጌልን እንሰማለን ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ወንጌል ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን በእግዚአብሔር ኃይል እና ተአመር እየመጣ እየተላለፈ ያለ የእግዚአብሔር ነገር ነው በዛው ውስጥ አንድ ቀን ወንጌልን እንሰማለን በዛው ውስጥ አንድ ቀን የወንጌልን ምስጢር ስንሰማ በመንፈስ እንጸድቃለን ከዛ ውድግነልና አሁን ጌታን የማታውቁ ብድግበሉና ክርስቶስን ተቀበሉ እንላለን በየፕሮግራሙ ሁሉ አንድ ቀን በእኛ መካከሉትም አንድ ቀን ያጭ ቀን ተከሰተች ያጭ ቀን በመንፈስ የጸደቅንባት ቀናት 
ያጭቀን ምን ሆነ በዛ ቀን ምን ሆነ የኮንን ኃጢያት የመኮንን በደል የመኮንን ክፉትራ የመኮንን መጥቧት ተሳሰብ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተጣራ ከዛ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቅ ንጹህ ሆነ ያ ቆሻሻው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ጻድቅ ሆነ ማለት ነው ጻድቁ ክርስቶስ ኢየሱስ እያንዳንዱ ምን አደረገ ጻድቅ አደረጋችሁ ጽንጹ አደረገ ስለዚህ በስጋ ከተገለጸን በኋላ በመንፈስ እንጸቃለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው ሰዎች ሁሉ አሁን ይሄንን ሁለተኛው ስቴፕ እየጨረሰን ሰዎች ነን ሁላችንም ክርስቶስ ኢየሱስን እና ምን አለን ክርስቶስ ኢየሱስን መንፈስ አጥድቆኛል ቆመን ምንም እንደራለን ለድሮ ክርስቲያኖች ምን ይሉ ነበር ሰይጣን ክጀለው ታሪ ጀምሮ አንተን አመልካለሁ ነበር ምን ነው ጌታን ስንቀበል ሰይጣን ክደና ከዛሬ ጀምሮ ክርስቶስን እናመልካለን ብለን የመጣን የተሰበሰበን በክርስቶስ ኢየሱስ የጸቀን ሰዎች ነን መጥደቅ ብቻ አይደለም ቆይ የሚገርማችሁ ነው የጌታ ቃል ያስደንቀኛል ሶስተኛው ስቴፕ ምን ይመጣል መስተላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ከጸደቀን በኋላ ለመላእክት የታየ ይላል ልክ በክርስቶስ እንጸድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢያታችን ንጹህን ምን ያይሆናል መስተላቸው መላእክቶች ይሆናል አዎ እንዴት እንደሚያስደንቅ ይነግራችሁ ግን ይነግራችሁ መላእክቶች በኤፌሶስ ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ መላእክቶች ይደንቃሉ ያ ቆሻሻ የሆነ ሰው በክርስቶስ ታላቅ ደንነት በክርስቶስ ስር ምክንያት ያ ቆሻሻ የሆነው ሰው ልክ እንደ ክርስቶስ ጻድቆ ሲመለከቱ መላእክት በሰማይ ቤት ያሉ መላእክት እንደ ክርስቶስ ንጹህ ሆነን ሲያዩ ይደንቃሉ መላእክቶች በሰማይ ቤት አስደንቀቂ ነገር የሚታየው ምን መቼ ሲሆን መስተላልቶች መላእክቶች የክርስቶስን ኃይል በእኛ ውስጥ በሰው ልጅ ውስጥ የተፈጸመውን የክርስቶስን ኃይል ማምለጥ ማየት ሲችሉ የዛ ጊዜ መላእክቶች አስተያየት ቀደም እንዳልቋጩ ነው መላእክቶች የተዳነ የልዩ ቋንቋ ያደረጉ ክርስቶስን የሚያምልኩበት አንዱ ትልቁ ነገር ምንድነው የክርስቶስ ኃይል በሰዎች ላይ መገለጹን ሲያዩ ነው የሚያስደንቅ ነገር ነው ፕላኔቶችን ተለፈጠረ እነሱ መላእክቶችን ሁሉ ተለፈጠረ ያንን ሁሉ ሳይሆን ቦጋ የለውም ከንግዲ በኋላ ሰው አይድንም የተባለው ክርስቶስ በራሱ ደም ሰውን ማን መቻሉ መላእክቶች አስደንቀቻቸዋል ስለዚህ ሌላው ተወስተኛ ክርስቶስን ካመነን በኋላ በመላእክቶች እንተያለ ብዙ ጥቅጥቅ ለጠቅጥ ይችላል ይችላል ነው ሰዓቱ ይሄደ ስለመጣ እንዲው ቶሎ ቶሎ ለበርብየ ያ የሚያስደንቅ የክርስቶስ በመላእክቶች መታየት የክርስቶስ ኃይል እንደሆነ ልናይ ይስቀባል ወገኖች ሶስተኛውንም ደርሳችኋል በየተስፋ አድርጋለሁ የሚያስደነግጠው ነገር ግን በመላእክቶች እየታየን የምናደርገው አራተኛ አምስተኛው ነው የሚያስደነግጠው ክርስቶስ ቀደም እንደነገርኳችሁ ክርስቶስ በአዛብ ዘንድ ተሰበከ ብለን አላ አይደለም እንደ አሁን ወደኛ ስንመጣ ከመላእክቶች ከታየን በኋላ ሌላው የሚቀጥለው ነገር ምንድነው ኑሯችን በአዛብ ዘንድ መሰበካለን እዚ ላይ ነው እንግዲህ ባለፈው ኮንፈረንሱ ላይ ወንድማችን ሲያስተምረን ማሃሉ ይያለ ተስተምራለሁ ማሃሉ ምንድነው አለ ራኢ መራፈትና ሶስ ማሃሉ ነው በዚ ክፍል ደግሞ ማሃሉ አራተኛ አምስት ነው አራተኛ አምስት በአዛዝ ዘንድ ተሰበከ አምስት ዓለም ታመረ ሁለቱ ማሃሉ ነው በትጋ የተገለጸው ሰው በመንፈስ አጥብ ቆታል ክርስቶስ በመላእክት እንዲታዩ አድርጓል ክርስቶስ በአህዛብ ዘንድ ተሰበከ ግን ማሃሉ ነው በዚህ ማሃሉ ወጥ እያንዳንዳችን ህይወታችን በአህዛብ ዘንድ በማያውቁ ሰዎች ዘንድ ይሰበካል ወይ ነው ዛሬ ብዙ ጊዜ ወንጌልን ይዘንኑአለን እንናገራለን ብዙ የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን ግን ሰውነ ሚፈነቃቀለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ኑሮውና ህይወት ነው የሚፈነቀለው ዛሬ ክርስቶስ ያመነውን ክርስቶስ ካልኖርን ኑሮችን አዛብ ሊሰበካ ይችላል በጣም ያስደንቀውና ከባዱ ነገር ይሄ ነው አዛብን የሚሰብክ ህይወት መኖር አለበት ክርስቶስን سنመለከት ቀደመ ክርስቶስ በኩል በክርስቶስ አጥማጫ ስናየው ያለቀ የተፈጸመ ነው ብያችኋል አይደለ የክርስቶስ ኑሮ የክርስቶስ ሁኔታ እስከ ዛሬ ድረስ አዛብን ይሰብካል ግን አሁን ክርስቶስ ደም የመረጣው እኛ ነን በመንፈስ አድቆ በመላእክት ታሳይቶ እኛ ራሳችን እዚህ ቤት ያለነውን ሁለችንን ለአዛ ኑሮን ክርስቶስን ማሳየት ነው የመረጣው ማከር ይሄን እንደማድረግ እናን ትሬዲ ናችሁ ያደረጋችሁ ያደረግነው ትልቁ ጥያቄ ምልክት እሱ ነው 
ክርስቲና እኔ አዝናለሁ ይገርማችሁል ክርስቲና ጋጣ ወጥነት አይደለም ክርስቲና የዲሲፕሊን መንገድ ነው ቆላታይት ምራፍ 3 ነው ሁሉንም ክፍል ባጭር ባጭሩ ከፍቻ እኔ አነግራቸዋለሁ ባዲሱ ትርጉም ትንሽ 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 ከቀናጤ ቀናጣጣብኩትን አብረን እናያለ ክርስቲና የህይወት መመሪያ ነው በዲሲፕሊን የምንኖረው ነገር ነው እና ምን ይላል መስተላችሁ ቆላሳይስ ምራፍ 3 በሲጀመር በላይ ያሉት ነገሮች እሹ ይላል ስለዚህ ክርስቲና መጀመሪያ ቀድም እንደነገርኳችሁ በስጋ ከተገለጸን በኋላ በመንፈስ سنጸድቅ አንድ የምናየው ነገር ይሄም የምናየው ነገር በላይ ያለው መመልከት ነው በላይ ያለው መመልከት እኔ የትልቁ የክርስቲና መበላሸቱ ሚስጥሩ ያ ይመስለኛል ለክ በመንፈስ ከጸደቀን በኋላ በላይ ያለውን ከመመልከት ምን እናደርጋለን መስተላችሁ እዚሁ በጎን እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ግን የመጀመሪያው መሰረቱ በላይ ያለውን ተመልክቶ በላይ ያለውን ስታስቡ ይላል በአሳባቹ በላይ ባለው እንጂ በመድራዊ ነገር ላይ አይሁን ይላል ለዛው ቆላሳ ይተላይ ስትመለከቱ ሐሳባቹ ምን መሆን አለበት ይላል በላይ ባለው የምታደርጓት ነገር ሁሉ የምትፈጽሙት ነገር ሁሉ በላይ ያለውን እየተመለከታችሁ ካደረጋችሁ ምንም ችግር አይኖርም ዛሬ ብዙ አገልጋዮች አለን እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘጠኝ ዲፓርትመንት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ የልጆች አገልጋዮች አሉ የወጣት አገልግሎት አለ ምን ማት አገልግሎት ዘርፍ ሞልቷል ግን በአገልግሎቱ ዘርፍ ውስጥ ሁሉ ያሉት አገልጋዮች ሁሉ ምን ማየት አለባቸው መጀመሪያ በላይ ያለው የልጆች አገልግሎትን سنመለከት እኔ አንድ አንድ ጊዜ በልጆች አገልግሎት እደነቃለሁ ይገርማቸዋል የኔ ልጅ ትንሽ ሆነ አምጥቼ የሰጣሁት ለህፃናት ለልጆች አገልግሎት ወስጄ ሰጣዋቸው አገልጋዮች እስካሁን ድረስ ያገለግላሉ ሳይታክቱ ሳይደክሙ 20 አመት ሊሞል 18 አመት 19 አመት የልጅናንተ ልጆች ሁሉ ያሳደቁ አገልጋዮች እስከ ዛሬ ይدرسሉ ለምን ስለሚከፈላቸው ነው ስለሚሰጣቸው ነገር ነው አይደለም ምንድነው በላይ ያለውን ስለሚመለከቱ በላይ ያለ ህይወትን የሚቀያይር ነገር ነው በላይ ያለውን ስለተመለከቱ በቃ ፕላኑ ሁሉ እቅዱን ሁሉ በምን እንታዩት አላችሁ በላይ ባለው መነጽር ተመለከታላችሁ በላይ ያለውን ስትመለከቱ እዛው ላይ ምን ይላል መስተላለው ሞታችሁአል ህይወታችሁም ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰውሯል በላይ ያለውን ስትመለከቱ መሞታችሁ ይታወቃል ህይወታችሁ ከማጋይላን ከክርስቶስ ጋር በማን ዘንድ ተሰውሯል በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰውሯል ይገርማችኋል ይሄንን ሚስጥር ማወቅ አንችልምኛ ለምን እንደው ማና ማየት የማንችለው እዚሁ ጎን ለጎን ይያየን ስለምንሻኮት ነው ግን እስቲ ከጎን አይናችሁም ብድግ አድርጉና ወደ ላይ ይሄ ወደ ላይ ስትመለከቱ ህይወታችሁ በእግዚአብሔር እጅ እንደተሰወረ ተመለከታላችሁ የዛ ጊዜ መታደርኩት ነገር ሁሉ ማን ለማስደሰት ይሆናል ጌታን ለማስደሰት ክርስቲና በዚህ መሰረት መስረት መጀመር አለበት ከዛ ደግሞ ረድ ስትሉ ምን ይላል መስተላለፍ ክርስቶስ በሚገለጽበት ጊዜ እናንተ በዚያን ጊዜ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጻላችሁ በላይ ስትመለከቱ ወንድ ጊዜ የምትመኙት ነገር ምን እንደሆነ ታላላችሁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በክብር ስትገለጹ ነው የምታዩት ዋ እኔ በህይወቴ መመኘው አንድ ነገር ቢሆን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በክብር መገለጥን ብቻ ነው የምናየው ወገኖቼ ይህ ታላቅ 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 የሆነ ምስጢር ነው ወገኖቼ ከክርስቶስ ጋር በክብር የምትገለጹበት ነገር ከአምሮቹ ከወጣ ስተናል 
ከክርስቶስ ጋር በክብር የምንገለጽበት ቀን ካልናፈቀን ስተና ከክርስቶስ ጋር በክብር መገለጽ ስለዚህ ይላል ቆላ ሳይት ዘው ወረድ ስትሉ ስለዚህ አታድርጉ ያለው ነገር አለ ስለዚህ ምድራዊ ምኞታችሁን ግደል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ይላል ምድራዊ ምኞታችሁን ግደሉት ዳኒ ባይብል ስተዲያችን ላይ ዳኒ እኔ ዛ ሩቅ ያለ ነው ባይብል ስተዲ አለ በባይብል ስተዲያችን ላይ አንድ ነገር ነገር የዱሮ ግዞተኞች ሰዎች ግዞት ሲጣሉ ሁለት ሁለት ሆነው በሰንሰለት እጅ ታሰሩና ግዞት ይጣላል እና ግዞት ይወድቁና ስጋ እንዴት አስጨጋሪ እንደሆነ ለነገራችሁ ነው ይጣላሉ ከዛ በኋላ ሁለቱም በህይወት ይያሉ ሰንሰለቱን ቃቃቃ ያደረጉ ይሄዱ ምግብም ከሆነ አብረው ይበላሉ ሽንት ቤትም ሲሄዱ አንዱ ሽንት ቤት ባይመጣበት አንደኛው ሽንት ቤት ቢመጣበት አብረው ይሄዳሉ እስከዛ ድረስ እንደ ምንም ይያሉ የታገሉ ይኖራሉ ችግሩ ግን አንዱ ሲሞት አንዱ ወይ በበሽታ ወይ በተላላፊ ነገር ይሞታል ሲሞት ቀሪው ምን ያደርጋል ይላል እየጎተተ የድሮ ኮግዞት ሰነግራቹ እየጎተተ ሽንት ቤት ሄዳል እየጎተተ ይመጣል እዛ ደሞ የሞተው ስጋ አኮ አለ እየሸተተው እንደዛ ያደርጋል ስጋ ማለት እንደዛ ነው አይለቃችሁ አሁን የትጋዊ ምኞት ምን ያህል ጠንካራ ክርስቲያኖች ብትሆኑ እኔ አሁን ለምሳሌ ዱሮ ዳንስ ቤት ሄደን እንስበክ ይሉ ነበር ራቁታቸውን የሚደንሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ድብቅ ቦታ ነው በተለይ አንድ ጊዜ እኔ በጭራሽ የማረሳው ነገር በኳይራችን ውስጥ ያለው ወደ ዓለም ገባና እዛ ዳንስ ቤት ይሄዳል ተባለ ከዛ አይ እሱ ነው ሄጀ ማይት አለብኝ ማይት አለ ሄጄ እነግር አለ እግዚአብሔር መልሰው አለ አልኩና ከዛ በኋላ የሆነ ትንሽ ቤት ነው አቅጣጫው ነአ ተቀብ ይሄድ ለሊት ከዛ እሱ ምን ዲጄ ነው የሚባለው እንደዛ ዘፈን የሚያቀናባብር ሆኖ አለ እዛ እና በዛ ላይ ሌሎች ወራቆታቸው የሚጨፍሩ ናቸው ከዛ እንደምንም በየፈልግ የፈልግ ዲጄው ጋር ደረስኩሱ ጋር እሱን እንቼኝ ከመለእኔ አፍሮ ከመደንገጦ የተነሳ ለነገራችሁ ደነገጠ ያ እኔ ግን በአይኔ ያየሁት ነገር እ ምንም አፈክት አላደረገኝም ብል ውሸታም ነኝ ልንገራችሁ ልንገራችሁ ስጋና ስጋ እንደዛ ነው ትንሽ ከፈቀዳችሁለት ይዟችሁ ይሄዳል አይደለም ለትመሰክር ነው ግድ የለም ራቁቷን ያሆነች ሴት አይየው ለትመሰክር ነው ዶንት ወሪ ይላጫል በአዘር ሳይት ግን ውሸት ነው ለዚ ነው ጢሞቴዎስ ላይ አንተ ከክፉ ምኞት ሽሽ ይላል ስለዚህ ስጋ እንደዛ ነው ሰውየው እንደሚጎተተው እንድቀድም እንዳሳየዋችሁ ነው ስለዚህ አይ ግድ የለም ዛሬ ከባለቤቴ ወጥጨ ሌላ ሴት ጋር ተኛለሁ በዬ ባስም ቀላል ነው መንገዱ የሞተ ይመስላል እንጂ አለ ስጋ ለላችሁ ያ ኮምፕሊትሊ ለቆን መሄደው መቼ ነው በክብር ሰናረክ ነው በክብር ካላረግን እስከዛች ድረስ ይፈታጥ ይይዛችኋል ስለዚህ ጥርታችሁን ነክታችሁ አታድርጉ የተባለው ነገር ዓለም አድርግ ነው መፍቴው ሞትና ህይወት ቅርብ ለቅርብ ነው ለላችሁ ነው ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ምድራዊ ምኞታችሁን ግደሉ ይለና ዘርዘር ያደርጋል ዝሙት ይላል ርኩሰት ይላል ፍትዋት ክፉ ምኞትና አምልኮ ጣውት የሆነው መጎብኘት ይላል መጎብኘት መጎምጀት ስለዚህ ስታዩት እነዚህ ነገሮች በጣም ቀላል በተለይ በዚህ ዘመን ድሮ ድሮ 
ሴቶችም ቢሆኑ እየሄዱ ነው ሴቶችን የሚፈልጉት አሁን ግን በኢንተርኔት ይገባል በየቦታው ስለዚህ ሁሉ ነገር አለ ስለዚህ እዚ ላይ ተጣፉት ነገሮች ሁሉ ምንድነው የሚፈልጉት ማለት ነው የኛን ጉዝና የኛን አቋም ነው የሚፈልጉት ስጋዊ ምኞት ናቸው በላይ ያለውን ክርስቶስን አያሳዩም ታው ግደል አውነትን በሐሰት ስትቀይሩት ከተገኛችሁ ምህረት ይላችሁ ጌታ ስለዚህ ወገኖቼ justify and address በተጻፎ መኖር አለብን አሁን ይሄንን ካደረ ካደረግን በኋላ አታድርጉ ያለው ነው አሁን ያየ ነው አሁን ደግሞ አድርጉ ያለው ደግሞ እና ያለ አድርጉ ያለው የፈጣሪው መልክ እንደ እንደ መስክ እንደ የፈጣሪውን መልክ እንዲመስል በእውቀት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ልበሷጭ ለብሳችኋል እና ይላል የሚገርሙ የፈጣሪውን መልክ እንዲመስል በእውቀት የሚታደሰውን አዲሱን ህይወት ልበሱ አዲሱ ህይወት ምን እንደሆነ መስተላቸው በእውቀት የሚታደስ ህይወት ነው በእውቀት መታደስ ማለት በእግዚአብሔር ቃል መታደስ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እኔ መኮንን በእየለቱ በእግዚአብሔር ቃል ካልታደስ ወገን በአዲሱ ሰውነታችሁ በአዲሱ ማንነታችሁ ስትኖሩ ምንን ያሳያችሁ ተመጣላችሁ የክርስቶስን መልክ እየመሰላችሁ ተመጣላችሁ የክርስቶስ መልክ መምሳል ማለት ደግሞ ምንድነው በእውቀት መታደስ በእውቀት መታደስ ማለት ምንድነው በቃል መታደስ ማለት ነው። ማዲተን አዲስ ያድርገን ህይወታችንን ሚያጠነክረን ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አውጡና ለአንድ ሳምንት ዝም ብሎ እንዴት ስጋችሁ እንደሚያስጨንቃችሁ ለነግራችሁ አንችል። ለአንድ ሳምንት እግዚአብሔርን ቃል ተውትና ዝም ብላችሁ ቲቪ ፊልም ምን ማይጀመር ያ ያያችሁት ፊልም ያ ያያችሁት ነገር ሲወረውራችሁ ታያላችሁ በጌታ ማድክ ትፈልጋላችሁ በእየለቱ በእውቀት ታደሱ በእውቀት ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስታጠኑ ዝም ብሎ በረሽ አይደለም ጅጅጅጅ አይደለም በእውቀት እውቀት ማለት በደንብ ማብሰልሰል ከዛ ያችን ያያች ያያችሁት ነገር ወደ ስራ ስትሄዱ ማመንጀክ ከዛ ያች ቃል በውስጣችሁ እየሰራች እየሰራች አዲስ እያደረጋችሁ ተይዳለ አዲቱ ማንነታችሁ የማይነቃነቅ ማንነት መሰረት ይዞ ይመጣል ማለት ቀደም አታደርኩ አሁን አድርኩ ማድረግ ያለባችሁ ከዛሬ ጀምሮ ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ መኮንን ኡነት ውሸት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል የሚነገረን እኔ ማድርገው እናንተም ምታደርጉት አንድ ነገር ምን መሆን አለበት የእግዚአብሔርን ቃል ማመንጀክ መጀመራል በእውቀት የታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችኋል ዝም ብሎ አይደለም በእውቀት የታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችኋል ያ አዲሱን ሰውነት የሰጠን ክርስቶስ ኢየሱስ በቃሉ ውስጥ ነው የሚገኘው ወገኖች በቃሉ ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስ ይገኛል ያንን ባያደርግ በቃሉ ውስጥ ክርስቶስ ባይገኝ ራሱ ጌታ ውሸታም ነው ማለት ነው ጌታ ደግሞ አይወሽም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በቃሉ ሁሉ ግዜ ያደሳችኋል በቃሉ ስትታደሱ ይላል በጣም ኤለመንተሪ ሆነው ነገር ማድረክ ትጀምራላችሁ ምን ይላል እዛው ላይ ግሪክ የለም አይሁድ የለም የተገረዘ የለም ያልተገረዘ የለም ሮማዊ የለም ምን የለም ባሪያ የለም ጌታ የለም እቺን ትንሽዋን ኤለመንተሪ ሆነው ነገር ማድረግ እንጀምራለን ማለት ዛሬ የተማረ ያልተማረ 
በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በቃሉ የታደሰን ስንመጣ ሁላችንም እንደ ሞተር የእግዚአብሔር ቃል ያደሰን ሲመጣ አጠገበ ያለው ወንድም ይማር አይማር ዶክተር ይሁን አይሁን ለኔ ጉዳይ አይደለም ጉዳይ ምንድነው የሱ የክርስቶስ ፍቅር ነው ጉዳይ በቃ አያችሁ በክርስቶስ መታደስ አለ በለዚያ በክርስቶስ ባትታደሱ በእውቀት ቃል ባትታደሱ ገና የመጀመሪያ ዳንኤል አንተ ምንድነው አማራ ዳንኤል አንተ ምንድነው ኦሮሞ እህ እኔ ምንድነኝ ኦሮሞ አንተ ምንድነው ትግሬ አንተ ምንድነው ደቡብ መጻፍ ቅዱስ ግን በእውቀት በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ስትታደሱ ምን ይሆናል ይላል አማራ የለም ደቡብ የለም ትግሬ የለም ቤንሻንጉል የለም ምን የለም ምንድነው የሚሆነው ይላል የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ኃይል ወገኖች ፕሊስ ፕሊስ ይሄ ኤለመንታሪ ነገር ነው ሁላችንም ለናደርገው የሚገባን ነገር እንኳን ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ናይጄሪያ የለም ጃፓን የለም ቻይና የለም አሜሪካ የለም ሩቅ ምስራቅ የለም ምን የለም ሁላችን በመንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር አንዱ ነው ስለዚህ እချင်း አድርጉ ነው የሚለው በየዕለቱ በየዕለቱ በቃሉ ታደሱ እንደገና እንዲላል እንግዲህ ተቀደሳችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ምርጦች እንደመሆናችሁ ይለና ከዛ በኋላ አሁን የተቀደሳችሁ የእግዚአብሔር ምርጦች እንደመሆናችሁ ምን ልበሱ ይላል ረህራሄን ቸርነትን ተትናን ጫዋነትን ትግስትን ልበሱ ይላል ዋው በላይ ያለውን ስትመለከቱ እርግጠኛ ነኝ ረህራሄ ይመጣል ቸርነት ይመጣል ትትና ይመጣል ጫዋነት ይመጣል ትግስት ይመጣል ይነአንን ሁሉ ልብስ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወረድ ስትሉ እንደ አንድ አካል የተጠራችሁበት የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይንገስ ይለና ምንድነው ይላል አራት ዋና ነጥቦች ይነግራናል አንደኛው የክርስቶስ ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል ስለዚህ ወንድሞች አሁን ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ኤማድርጋይ ተነሳቸው የክርስቶስ ቃል በመእመኑ ውስጥ ሁሉ እንዲሰፈን ይሄ ነው የቤተክርስቲያን አላማ ስለዚህ እዚህ የሚነግረን ነገር ምንድነው የክርስቶስ ቃል በሙላአት ይኖርባችሁ ለምን እንዲሆነ ብላችሁ በትጠይቁ የመታደሱ ሚስጥር የክርስቶስ ቃል የክርስቶስ ቃል ሁሉ ጊዜ በየለቱ 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 ለሁላችን ካል ደረሰ መታደስ ይላል ስለዚህ መሪ ቃሏ የክርስቶስ ቃል ነው የክርስቶስ ቃል በመላእክት ይኖርባችሁ እርስ በርሳችሁ በጠበብ ሁሉ ተማማሩ ስለዚህ ስንገናኝ ምንድነው መንደረረግ ያለብን ጠበብ ነው ምን ማማረው ጠበብ ማለት ደግሞ ክርስቶስ ነው ሌላ ትልቅ ነገር አድርጋችሁ አትመልከቱ ጠበብ ማለት ክርስቶስ ራሱ ነው ስለዚህ መኮንን ከ ከቴዲ ጋር ስነ ከጋሽ ጌታቸው ጋር ከለየው ከያንዳንዳቸው ጋር ስነ ስገናኝ ምን መማማር አለብኝ ጠበብ ክርስቶስን ማስተላለፍ ከክርስቶስ መቀበል ከነሱ ክርስቶስን መቀበል እኔ ደግሞ ወደ እነሱ ክርስቶስን ማምጣት ስለዚህ ምንድነው ሁለተኛ መደረግ አለበት ጠበብን ተማማር የቤተ ክርስቲያን አስተሳሰብ ነው ጠበብን ማማር አሉን መማር ሶስተኛው ደግሞ ቀድም እንደ ተደረገው በመዝሙር በመሐሌ በመንፈሳዊ ቅኔ በማመስገን በልባቾ ለእግዚአብሔር ዘመሩ ሶስተኛው ደግሞ አላማ መዘመር ማምለክ ፍቅር ቀድም እንደ ተደረገ ነው ሁላችንም ስንገራኝ ምናደርገው መዘመር ማምለክ እግዚአብሔርን ማክበር በቃል በጥበብ በመዝሙር ከዛ በቃልም ሆነ በተግባር የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አድርጉ ስለዚህ ሁሉንም የምናደርገው ነገር ሁሉ ቤተክርስቲያን ስንተበሰብ ኮንግሪጌሽናል እዚ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ስንተበሰብ የምናደርገው ነገር ይሄ አራቱ ነገር ነው ካራቱ እጪ ለማድረግ ስንፈልግ ሆሪዞንታል መታየት እንጀምራለን በላይ ያለውን ክርስቶስ ማየት 
ስለዚህ በላይ ያለው ክርስቶስን ስታዩ ቃሉን ጥበብን መዝሙር አምልኮን በቃል በንግግር እርጥ በርስ መገናኘት ነው ይመጣል የመጨረሻ ትንሽ ነገር እዛው ቆላ ሳይት ላይ ቁልፍ ቁልፍ የሆነቻውን ነገር ተናግሬ እጨርሳለሁ ቆላ ሳይት ላይ የሚነግረን የመጨረሻው በጣም ቁልፍ የሆነ ነገር ብዙዎቻችን ምንስተው ብዙዎቻችን ማናደርገው ነገር ሚስቶች ሆይ ይላል በጌታ ዘንድ እ ሚስቶች ሆይ በጌታ ዘንድ ለባሎቻቹ ታሰዙ ስለዚህ የሚስት ስዛዝ ለባሎ መታዘዝ እኔ የጮኛሞች እኔና ጋሽ ጌታቸው ጮኛሞች ትምርት እናስተምራለን ከመጋባታቸው በፊት ለአንድ ለስድስት ሳምንት ትምርት ይማራሉ። እና የመጀመሪያ ምናገረው ነገር ይሄ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሊትራሊ ነው የተናገረው ሊትራል ነው። ሚስቶች ወይ ለባሎቻቹ ታዘዙ ነው ብለው። ብዙ ጊዜ ግን ሚስቶች አይታዘዙ። እንዲያውም ምንድነው የሚደረገው? ብዙ ጊዜ የነሱን حساب ወደ ባላቸው መጫን ነው ብዙ ጊዜ የሚደረገው እኔ መሪ ተስቁ ይሆናል እኔ በጣም ይገርማችሁ እኔ በኢንጂነሪንግ ፒኤችዲ ያለኝ ገኔ አንድ አንድ ጊዜ ኢንጂነሪንግ ይሆናል ያንን ለታስተካከለኝ ተሞክራለሁ የሚገርም ነገር ነው እኔ ግርም ይለኝና እሺ እኔ ሁሉና መተምሬ ይላል ይሄንን ሁሉ አመተምሬ አንቺ በቀላሉ ማስተካከል ከቻልሽ የሚገርም ነገር ነው ላለ እና ይሄንን ምላቹ ምንድነው ሚስቶች ወይ በተቻለ መጠን ለባሎቻቹ ታዘዙ ሲምፕል እኮ ነው ትዳርን መጠበቅ የምትፈልጉ ከሆነ ትዳራችሁን እስከመጨረሻው መጠበቅ የምትፈልጉ ከሆነ ቃላል ነገር ናት ሊትራሊ ወስዳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ለባሎቻቹ ታዘዙ የዛ ጊዜ ትዳራችሁ መስመሩን ይያዘ ይመጣል ከዛ ባሎቻቸው ባሎች ሚስቶቻችሁን ደዱ መራራማ አትሆኑባቸው ይላል በጣም ይገርም ነገር ነው ባሎች ሚስቶቻችሁን ደዱ ይልና መራራም አትሆኑባቸው ይላል የባል ተዛዝ ደግሞ ይሄን ነው ያለው አኔ አንድ አንድ እንደው አሁን በጣም አዝናለሁ መቼስ ገኒ ስታለቅ ስካየው ሪዝኑን ባውቀም ባላውቀም ይገርማቸዋል አንድ አንድ ነው የሚያውቁ ሰዎች ያውቃሉ እኔ ማለቀሳለሁ ለምን እንደሆነ ሪዝኑን እኮ በኋላ ነው መተነግረኝ ግን እንባው ሲወጣ ካየሁኝ አብራ ያታለቀ እና ሚገርም ነገር ነው እና ሁሌ ትዝም ይለኝ መራራት ሆኑ እንዲ ጌታ ሰጥቶኝ እንደው በቃ መራራ ሆንኩባት ወይ በየ ነው ማስቡ ስለዚህ እናንተም እንደዚሁ ውደዱ መራራም አትሆኑ እችን ሁለት ሲምፕል ነገር ከተጠቀማችሁ ትዳራችሁ ቀና ይሆናል ሌላ በጣም የሚያስፈራውና አደገኛው ነገር በዚህ ጊዜ ትዳራችሁን የሚያበላሽ ነገር ትዳር ከተጀመረ በኋላ እኔም ነግራለሁ ጋሽ ጌታቸው ሚናገራለሁ እዛ ላይ ፍች የሚባል ቮካብለሪ የለም ላለው በቅ ለአምሮቹ ይሄን ልትነ ታዲያ ለምን ሰው ሁሉ ይፋታል ብሎ ይጠይቁኛል እዛ ከመማሩት ውስጥ እኔ አላውቅም እንግዲህ እኔ ፍቺ ቮካብለሪው በአምሮ ይሄን እኔ እንኳን በሳሳት ላለው ጳውሎስ እንዲህ ይላል እኔ እንኳን ተመልሽ ተመልሽ ከዚህ ኡነት ውጪ ቃል ውጪ በነግራችሁ የተረገም ሁሉ ሆን ነው የሚለው ጳውሎስ አይደለም እኔ ምን ደስቶላችኋለሁ ይገርማችኋል ምን አልባት አይታወቅም ይሄ እኔ አሁን 25 አመት ጨርሻለሁ በትዳር ጋሽ ጌታቸው እንደውም ወደ 40 ምናምን ሆኖታል እና ይሄንን ሁሉ ጨርሻለሁ በጌታቸርነት ከ40 ከምናምን በኋላ እኔ ተፋጣችሁ በታው በታው መኮን እኔ ተረገመ ይሁን ብላችሁ ነው እንጂ ማለፍ ያለባችሁ ፍቼ የለም ብላችሁ ከዛ ወደ ልጆች ይሄዳል ጌታ ደስ የሚያስተኝ በመሆኑ ለወላጆቻችሁ ሁሉ ታዘዙ አባቶች ሆይ ተስፋ ትቁረጡ ልጆቻችሁን አስተ አታም አታም ማርሩባቸው ባሮች ሆይ ያለ ደሞ ይመጣና ሁሉን ይነግረና የመጨረሻ የምነግራችሁ ቃል የምታደርጉትን ሁሉ ለሰው ሳይሆን 
ለጌታ እንደምታደርጉ ቆጥራችሁ በሙሉ ልባችሁ አድርጉ የምታደርጉ ሁሉ ለሰው እንዳት እንደምታደርጉ ቆጥራችሁ ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ አስባችሁ በምን አድርጉ በሙሉ ልባችሁ አድርጉ እኔ ጌታን የተቀበልኩት ዘጠነኛ ክፍል ወኝ ነው የዛሬ 40 አመት ስምንተኛ ክፍል ወኝ ከክፍል አንደኛ ወጣሁ ልክ ጌታን ስቀበል ዘጠነኛ ክፍል እንደገባው መጡና ቤተሰቦችም ጓደኞችም መጡና አሁን ጴንጤ ይሆናል ያኔ ጴንጤ በጣት ነው የሚቆጠረው እና አሁን ጴንጤ ይሆናል በቃ ተወድቃለሁ በቃ ዘጠኛ አንደኛ ተወጣመለሁ እኔ ደግሞ የም በሙሉ ልባችሁ አድርጉ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ጥርስ የነክሽ ጧት ማታ አጠናጀው ነበር ለምን እንደማጠና ታውቃላችሁ አባቴን ስለማሳዘን ስለማለፈልከኝ አባቴን ክርስቶስን ኢየሱስን ማሳዘን ስለማለፈልከ በዛ ጊዜ ወላጅ አባቴ ሞቷል እናቴ ደግሞ በጣም ችግረኛ ነች አሳባስባ ያኖረችኝ ሁለት አመት እንኳን አይኖርም ቤቷ ከችግር የተነሳ እኔን ወስዳ ለወንድሟ ሰጣኛለች ወንድሟ ቤት ነው ምኖረው እዛ ወንድሟ ቤት ደግሞ ስኖር የአባትነት የናትነት ፍቅር አላገኘው ለክ ጌታን ስቀበል እኔ ኡነቱን ነው መነግራችሁ ጌታን ስቀበል አባት እናት ሆነ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማንን ነው ፕራውድ ማድረግ መፈልገው ጌታ ነው ስለዚህ በቃ ጥርስ የነክሽ እንደ ልጆች መጫወት የለ ምን የለ ምን የለ ጻጥ ብዬ እስከ 9 እስከ 12 አንደኛ ወጣ የዛ ጊዜ 12ኛ ክፍል ላይ ከአዲስ አበባ ጠቅላላ ውስጥ እንደገና ተወዳድሬ ከአዲስ አበባ ጠቅላላ ውስጥ አንደኛ ስለወጣው ሄድኩ ሽልማት ቦታ ሽልማት ቦታ ሲሄድ ማን ማን ነበር ማንም የለም የሌሎቹ ተሸላሚዎች ሁሉ እናት አባት ምን ወጦ አባባ እየተሰጣቸው ይሸለሙ ነበር እኔ ልክ ሽልማቴ ነው እዚህ ወጣውና እንዲያደረኩ ለጌታ ሳየውና ይሄው ጌታ ነው አር ዩ ፕራውድ ኦን ሚ ማለት ገርማቸው እግዚአብሔርን በሙሉ ልብ ማገረከ እኔ ራሴን እንተ ለማስላስደንቃችሁ ሳይሆን በሙሉ ልብ ለማለት ነው ዛሬ በያገልግሎቱ ክፍል ውስጥ ሁሉ ብዙ አገልግሎቶች አላችሁ እዚህ ድብ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘጠኙም ዲፓርትመንት ብዙ ምትሰሩ አገልግሎቶች አሉ ከሽማግሌዎች አንስተን እስከ ጽዳት ታች ሁሉም ጋር እዛ ድምጽ ክፍል እያንዳንዱ ብትሄዱ የሚያስደንቅ ብዙ ነገር ሊሰራ አገልግሎቶች ግን ወገኖች አንድ ነገር መነግራችሁ በሙሉ ልብ አድርጉት በሙሉ ልባችሁ አድርጉ በሙሉ ልብ ጌታን ፕራውድ ለማድረግ ያደረጋችሁ ከመጣችሁ አገልግሎታችሁ እያደከ 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 ወንጌልን ብዙ ሰው እየሰማ ህዝቡ እያደገ ቤተክርስቲያንም እያደገች ክርስቶስ የበለጠ የበለጠ የታወቀ ከበር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በሙሉ ልባችሁ አድርጉ እንቆምና እንጸልያለን